ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த புது வருஷத்துல நம்ம சேனல்லையும் நம்ம ஒரு புது சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் என்ன சீரீஸ்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போற கிச்சன் சீரீஸ் இன்னைக்கு முதல் வீடியோவா என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷனை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இனி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல இந்த மாதிரி நிறைய கிச்சன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் கிச்சன் தாங்க மெயின் ஏரியா கிச்சன் நீட்டாக இருந்தால் வீடே நீட்டாக ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் முடிஞ்ச வரை என்னோட கிச்சனை கிளட்டர் இல்லாமல் ஆர்கனைஸ்டாக நீட்டாக வச்சுருப்பேன் எங்கள் கிச்சனை நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸ் எல்லாம் தான் இன்னைக்கு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வந்து கசகசன் நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்காம இப்படி கிளியராக இருந்தாலே வந்து நம்ம கிச்சன் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் எங்கள் கிச்சன் சின்ன கிச்சன் தான் இதோட அகலம் வந்து எட்டு அடி நீளம் வந்து பதினோரு அடி ஆனால் திங்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு எங்கள் கிச்சன் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது நான் வந்து டெய்லி குக்கிங்க்கு என்ன நான் யூஸ் பண்ணுவனோ அதை மட்டும்தான் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருப்பேன் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுற இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு இல்லை சாண்ட்விச் மேக்கர் அதெல்லாம் ஷெல்ஃப்குள்ளே தான் வச்சுருப்பேன் வேணுங்கிறப்ப எடுத்துகிட்டு திருப்பி நான் ஷெல்ஃப்லேயே வச்சுருவேன் வெட் கிரைண்டர் கூட நான் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அதை கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வைக்காம என்னோட கிச்சன் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸில் நான் அதை வச்சுருக்கேன் சரி வாங்க இப்போ கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஏரியா கிச்சனில் இந்த ஸ்டவ் ஏரியா என்னோட ஸ்டவ் வந்து மூணு பேர்னர் இருக்கிற கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ்வு ஸ்டவ்வோட லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டெய்லி குக்கிங்கில் தேவைப்படுறது வந்து கத்தி தான் கத்தி ஸ்பூனு ஃபோர்க்கு அதெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்டாண்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஐட்டம் ஃபுல்லாக மேலே தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன ட்ரே வச்சு அதில் இந்த ரெண்டு ஆயில் கேன் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் இது வந்து தோசை சப்பாத்தி எல்லாம் செய்யும்போது ஆயில் தெளித்து விடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இது இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பர் வேர் ஆயில் கண்டெய்னர் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு நாசல் கூட இருக்குது இது ஈஸியாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் கண்டெய்னர் செட் இது இது பேர் வந்து குரூவட் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரெண்டு ஆயில் கண்டெய்னர் இருக்குது இந்த ஆயில் கண்டெய்னர் வந்து கிளாஸ் தான் இதில் இப்படி மூடியோட நாசல் இருக்குது சின்ன நாசலாக இருக்கங்காட்டிக்கு நம்ம ஆயில் அளவாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது இது வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னோடய ஆயில் யூசேஜே ரொம்ப கம்மியாயிருக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு நான் வந்து இதில் ஒன்றில் நல்லெண்ணெய் ஒன்றில் தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அது போக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து சால்ட்டும் பெப்பர் பவுடரும் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு கீழே வந்து நான் ஸ்பைஸ் ரேக் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டபிள் ஸ்பைஸ் ரேக்கு இதை வந்து லேசி சூசன்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஆறு கண்டெய்னர் இருக்குது நான் ரெகுலராக குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஸ்பைசஸ் கடுகு சீரகம் சோம்பு அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பைசஸும் நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன் இது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் இது வந்து பொடி வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த பாஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன உரல் வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டு அதெல்லாம் இடிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நான் நெய் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழே வந்து இந்த கிச்சன் டவல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி தான் ஆனால் ரீயூசபிள் இது வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போட்டு அது மேலே நெய் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஏதாவது வளைஞ்சா கூட அது உறிஞ்சிக்கும் இப்போ இந்த பாஸ்கெட்டில் வச்சு இப்படி வைக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம கிளீன் பண்ணும்போது ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் உள்ளே தள்ளிக்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில்
இப்போ இந்த ஸ்பைஸ் ஏரியாக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் டாப்போட எண்டில் நான் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாண்டு போட்டு வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸை நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோட கவுண்டர் டாப் வந்து கிளியராக இருக்கும் இங்கே மோஸ்ட்டாக என்ன வைப்பேன் அப்படின்னா சமைச்ச ஃபுட்டை வந்து நான் இங்கே வைப்பேன் நம்ம வந்து ஃபுட்டு ஸ்டோர் பண்ணும்போது எந்த பாத்திரத்தில் மறுபடியும் அதை சூடு பண்ண போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்துலேயே ஸ்டோர் பண்ணால் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நான் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் தான் ரீஹீட் பண்ணுவேன் அதனால் கிளாஸ் கண்டெய்னர்லேயும் செராமிக் பவுல்லையும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது இந்த கிச்சன் ஸ்டாண்டு நான் எங்கே வாங்கினேன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் என்னோட கிச்சன் ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது என் பொண்ணோட பழைய ஸ்லேட் இது இது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நம்ம கிச்சனில் தீந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் கடைக்கு போகும்போது வாங்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த ஸ்லேட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே பக்கத்துலேயே மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்குது அது மேலே ஒரு பாஸ்கெட் வச்சு அந்த பாஸ்கெட்குள்ளே எப்பயும் கொஞ்சம் டிஷ்யூஸும் ஒரு சாக் பீஸும் ஒரு பெர்மனண்ட் மார்க்கரும் நான் எப்பயும் வச்சுருப்பேன் நம்ம வீட்டில் வந்து யூஸ்வலாக உருளைக்கிழங்கு ஆனியன் ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் வந்து வெளியில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எங்கள் வீட்டில் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஃப்ரிட்ஜ் பின்னால் நான் வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் தனியாக இடம் இல்லை அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கி வச்சு பேஸ்கெட்டில் தனித்தனியாக போட்டு இப்படி மேலே கீழேன்னு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் நல்லா யூஸ் ஆகும் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் நிறைய திங்ஸ் வைக்காமல் எப்பயும் நீட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன ஸ்பேஸில் வந்து என்னோட வெஜிடபிள் கட்டிங் போர்டை வந்து நான் வச்சுருவேன் இப்போ இந்த ஸ்டவ்வுக்கு ரைட் சைடு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு செவத்தில் ஹேங் பண்ணுறதுக்கு வந்து என் கிச்சனில் ஸ்பேஸே இல்லை எல்லா பக்கமும் டைல் சொட்டி இருக்கு அதனால் நான் வந்து இப்படி வேர்டிக்கலாக ஹேங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கி நான் ஒட்டி இருக்கேன் அது கூட வந்த ஸ்டிக்கர் வந்து சரியில்லை அதனால் நான் வந்து த்ரீ எம் டபுள் டேப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டிக்கர் ஒட்டி நான் வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி இருக்குது நான் வந்து மிக்சி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய குக்கிங்கில் அதனால் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரேக்லேயே வந்து என்னோடய மிக்சி ஜாரெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் இருக்குது பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி போடுறதுக்காக ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரம் கழுவுகிற ஸ்க்ரப்பு ஸ்பாஞ்சு அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக இப்படி வாங்கி மாட்டியிருக்கேன் இதில் ஹோல்ஸ் இருக்கங்காட்டிக்கு தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகிடுது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு இந்த கிச்சன் சிங்க்கு கீழே இருக்கிற கேபினட்டை வந்து நான் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த ஏரியாவை வந்து எப்படி நீட்டாக ஸ்மெல் இல்லாமல் கற்பாம்பூச்சி இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் டீட்டெயில்டாக ஒரு தனி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் கிச்சன் யூட்டிலிட்டிலேயும் ஒரு சிங்க் வச்சுருக்கோம் எங்கள் கிச்சன் யூட்டிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஏரியா ஆனால் இதில் நிறைய திங்ஸ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு தனி வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்